Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute die besondere Freude, eine Geschichte Ihnen zu erzählen. Eine Geschichte über einen Pionier, der vor über 20 Jahren eine Technologie erfunden hat und dann mit dieser neuartigen Technologie in das Haifischbecken gesprungen ist, nämlich namens Markt mit allen Hochs und Tiefs. Und diese Geschichte möchte ich Ihnen heute erzählen lassen vom Gründer, vom Hersteller, vom CEO Guido Biert von der Firma Energy und die möchte ich hiermit ganz herzlich begrüßen. Hallo Guido. Hallo Alexander, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich nochmal dabei sein darf, dass ich wieder dabei sein darf und die spannende Geschichte auf mich erzählen kann. Ja, bitte, unbedingt. Ich weiß ja schon einiges, aber ich möchte jetzt gerne mal von dir wissen. Erstens, euer Waldluftgenerator, den ihr da gebaut habt. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, hier eine Photosynthese technisch nachzubilden, die damit die Luft, die wir einatmen, deutlich energetisieren? Ja, zunächst einmal war es so, dass wir uns natürlich damals mit dem Verhandeln, mit den klassischen ähm, Atemluft- oder Sauerstoffmethoden ähm, auseinandergesetzt haben. Und da haben wir natürlich die Sauerstoffmehrschritttherapie kennengelernt, wo man 90, 95 Prozent reinen Sauerstoff dem Menschen anbietet ähm, oder die Ozonisierung oder die Ionisierung. Ähm, so, bei Energy haben wir aber was, was ganz anderes gemacht, weil wir wissen, dass drei Viertel des Sauerstoffs, den wir einatmen, also 75 Prozent, dass dieser wieder unverwertet ausgeatmet wird. Und darum haben wir uns gedacht, ja, warum muss man den Menschen denn mehr Sauerstoff geben, wenn doch der, der vorhanden ist, nicht mal zu einem Viertel verwertet wird. Und das übrigens unter Idealbedingungen. Das heißt, ein junger, gesunder Mensch, der sich jetzt auch vernünftig ernährt und so weiter. Aber die Bedingungen haben sich heute einfach verändert, dass man nicht nur über die Nahrung oder Nahrungsergänzung auch nachdenken muss, sondern auch über Atmungs Atmungsergänzung. Das haben wir uns gedacht. Das heißt, eine Methode finden, die am natürlichsten ist, im Idealfall, dem Waldluft oder der Qualität der Waldluft entspricht, wie du es eben schon gesagt hast. Und somit ist ähm, der ähm, ja, Waldluftgenerator entstanden, wie wir den heute etwas niedlich bezeichnen, nachdem er, wie du weißt, 18, 19 Jahre unserer nun 20-jährigen ähm, Laufbahn ähm, uns überwiegend in der Medizin ähm, orientiert haben. Ja. Aber im Eingangs, hast, Eingangs hast du so schön gesagt, im Markt orientieren und das dachten wir auch, aber wir waren uns zwar damals nicht bewusst, wie dieser Markt doch auch, ähm, sagen wir es mal, gesteuert wird ähm, von Medien oder von Lobbyismus oder ähm, dergleichen. Denn wir gehörten noch zu der Generation, wo wir dachten, wenn man so eine Erfindung hat, da müssten die Nachrichten im Prinzip ähm, darüber berichten. Wenn eine Erstentwicklung dafür sorgt, dass man mehr Energie aus, dem, aus der Atemluft ziehen kann, ähm, ja, aber in den 20 Jahren sind wir eines Besseren belehrt worden, nicht von dir. Wir wissen, dass du tolle Sendungen machst und alle Themen ansprichst, ob gut oder schlecht und vor allen Dingen es auch zulässt, was Außenseitermethoden, wie wir so bei Energy in den Markt gebracht haben, auch irgendwo eine Plattform kriegen, dass wir darüber sprechen dürfen. Ja, selbstverständlich. Ich möchte gerne jetzt in die Geschichte eintauchen. Ich meine, ihr seid ja gekommen, ihr seid ja sehr, sehr schnell sofort gewachsen. Ich weiß, Formel 1 war ja auch sehr aktiv äh, mit euch verwurzelt. Ich kenne Herbert Grönemeyer, war auch einer derjenigen, der mit auf Energy schwört, hat da auch ein schönes Statement gemacht. Viele andere auch. Also ihr seid regelrecht explodiert im Wachstum. Und dann kam so eine Schlüsselszene, wo man irgendwie versuchte, euch kaputt zu machen. Ja, also ähm, in den 20 Jahren hört sich das alles ähm, kurz und knackig an, aber das sind doch ähm, einige Jahre gewesen, die dann zu den diversen Entwicklungen geführt haben. Wir haben das Unternehmen Ende 2000 gegründet, Anfang ähm, zu, oder im zweiten Quartal 2001, dann mit einer Serienproduktion in den Markt gegangen. Seinerzeit hatten wir ähm, bedingt durch meine damaligen Gründungspartner auch den einen oder anderen Promi schon dabei, das war die Franziska von Allensig. Damals kannte man den Jan Ulrich noch. Ähm, Klar. Hat, ähm, ja. Einige Jahre später ist er dann weniger ehrenhaft ähm, in der Leistungssteigerung unterwegs gewesen. So sagt man zumindest. Kein Mensch weiß, ob das stimmt. Wir wollen da überhaupt nichts in die Richtung geben. Aber seinerzeit nutzte er das auch schon. Insbesondere bei den Sportlern war der Vorteil, dass die Laktatproduktion offensichtlich ähm, reduziert wurde. Mhm. Was wir aber seinerzeit noch nicht anhand von Messmethoden nachweisen konnten aber immer wieder die Leistungsdiagnostiker von einigen Top-Sportlern auf uns zugekommen sind und haben gesagt, okay, wo dann liegt es denn jetzt endlich? Also da hat keiner in Frage gestellt, ob es funktioniert oder nicht, aber die entsprechenden Parameter waren halt nicht definiert. 
Mhm. So, und das hat natürlich alles über Jahre ähm, gedauert, bis wir die entsprechenden Parameter dann hatten, weil, weil Energy ist so eine erste Entwicklung. Es gibt halt keinen Meersauerstoff, keine Ionisierung oder ähm, kein Ozon, aber man wollte das halt verstehen. Die Wirkung alleine war nicht ausreichend. Und so sind wir seinerzeit auf die Sporthochschule Köln zugegangen, was eine Institution nach wie vor ist. Und man sagte da uns, wir sollten den Parameter VO2 max messen. Das ist also die vermehrte Sauerstoffaufnahme. So, das stellte sich aber raus ähm, nach Wochen, dass das nicht der Parameter ist, der tangiert, sondern die, v, also die Sauerstoffutilisation. Und zwar ist das die Verwertung. VO2 max ist die Aufnahme und Utilisation ist die Verwertung. Ich mache schnell den Vergleich mit einem Auto und einem Tank. Ist der Vergaser, der Motor nicht richtig eingestellt, dann kannst du Benzin im Tank haben, wie du willst, dann läuft der Motor nicht besser. Also das ist sozusagen VO2 max, dass mehr Sauerstoff im Körper reinkommt. Und bei Energy geht es darum, dass der Vergaser eingestellt wird sozusagen, dass der Kraftstoff oder die Atematmosphäre, was nun mal unser Benzin ist, vom ersten bis zum letzten Atemzug, dass das einfach so verbrannt wird, dass der Körper es optimal in Energie umwandeln kann. Also Qualität statt Quantität mhm. ist das Thema Energy. Ich, mache ja, ich habe früher sehr viele Stoffwechselmessungen gemacht und auch geschaut, wie die Sauerstoffverwertung ist von, von Menschen. Und ich sehe es bei kranken Menschen, ich habe es bei gesunden Menschen gesehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass dieser für mich so entscheidende Wert in der Medizin kein Thema ist. Niemand ja. schaut, wie stark das Feuer eines Menschen brennt, ob da mit dem Blasbalg 2% Sauerstoff reingeblasen wird oder 6%, ist doch etwas ganz Entscheidendes, ist aber kein Thema. Aber ihr habt es darauf versucht, ein Marketing aufzubauen als Medizingerät mit einer medizinischen Relevanz, oder? Genau, so wurden wir damals ähm, entsprechend ähm, ja, informiert oder geführt, weil wir wussten nicht, was haben wir denn da. Letztendlich, wenn man es ganz ähm, flach ausdrückt, dann ist es eine, eine Luftpumpe. So eine Luftpumpe, die dann auch einige tausend Euro kostet, der dann natürlich einen medizinischen oder therapeutischen Nutzen ähm, zuzusprechen, der dann auch entsprechend durch Studien und allerlei Dokumentationen halt belegt ist, das ist natürlich eine Herausforderung. Fakt ist, die medizinisch relevanten Ergebnisse waren da, aber wir wollten überhaupt nicht in die Welt der Medizin eintauchen, denn wir wollen letztendlich dem Verbraucher helfen. Natürlich auch ähm, den Arzt gewinnen, sein Vertrauen gewinnen, aber unterm Strich ähm, ähm, ging es ähm, letztendlich darum, den Verbraucher zu erreichen. Deswegen haben wir unser ganzes Wording auch nicht mehr in diese, in diese medizinische Richtung ähm, ähm, formuliert, sondern insbesondere vor zwei Jahren wo wir ähm, verstanden haben, Energy ist ähm, nicht wirklich Medizin, sondern es ist irgendwo ein Grundrecht. Es ist, geht um Atemluft, unser wichtigstes Lebensmittel, was wir vom ersten bis zum letzten Atemzug ähm, ähm, ja, benötigen, ähm, jede Minute unseres Lebens. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen in die Physik und ähm, um uns dann langfristig für die Zukunft zu positionieren, sagen wir, okay, Energy ist irgendwo eine Brücke zwischen der Klimaanlage und der Heizung. Wir wissen beides Technologien, die auf Kosten der relativen Luftfeuchtigkeit gehen. Das heißt, Wasserdampf wird uns entzogen und somit ist einer der wesentlichen Quellen aus unserer Atemluft, denn es ist nicht nur der Sauerstoff, es ist auch das Licht und das Wasser, was wir brauchen. Also haben wir uns von daher völlig neu positioniert und ähm, das auch letztendlich, um dem Druck der Medien aus dem Weg ähm, zu gehen. Denn ich habe es dir mehrfach im Privatgespräch erzählt, als wir diese Studie dann hatten, ähm, war da angeblich ähm, keine hohe Signifikanz. Hohe Signifikanz bedeutet mehr als 90 Prozent der Probanden haben diesen hohe Signifikanz halt. Und das war knapp darunter. So, und wir hatten damals zehn Geräte zur Verfügung gestellt. Das waren fünf Währunggeräte und fünf Placebo-Geräte bekamen, die dann auch nach sechs oder acht Wochen wieder ähm, packten die natürlich aus, haben die entsprechende Software ausgelesen und wunderten uns schon, dass nicht alle ähm, zum Einsatz kamen. Aber dann ist es letztendlich ähm, so gewesen, dass wir festgestellt haben, was ich eben schon sagte, dass der Parameter völlig falsch gewählt wurde, der uns aber empfohlen wurde. Dann haben wir versucht, die Studie neu in Auftrag geben zu lassen mit den neuen Parametern, aber da war man seinerzeit nicht so bereit. Und da habe ich natürlich gesagt, das kann so nicht sein. Und dann haben wir natürlich entsprechende Wege eingeleitet, um da ähm, unser Ziel zu erreichen. Und das wurde dann damals auch gleich zum Landgericht gebracht, so nach dem Motto, Energy funktioniert nicht und man wolle dieser, ähm, diese Situation oder dieses Ergebnis nicht annehmen. So, und dann verbreitete sich das auf einmal wie ein Lauffeuer in den Medien, dass wir sogar von ZDF Wieso 
ermittelt oder detektiv ermittelt, ähm, ich glaube, es war im Dezember 2006, ja, richtig durch den Kakao gezogen wurden. Und da waren tolle Interviewpartner. Du hast eben einige prominente Menschen erwähnt, die auch Energy einsetzen. Das war seinerzeit auch der Joey Kelly. Und der Joey rief mich damals an und hat gesagt, ich hatte gerade hier ein Interview, das war etwas merkwürdig, passt da mal auf. Und da gab es noch verschiedene andere Namen, die in dieser Liga unterwegs waren, im Moment, äh, auch einige Politiker. Naja, die kamen aber dann nicht zu Wort und dieser Beitrag, der rund sieben Minuten ging, also da sind wir so dermaßen durch den Kakao gezogen worden. Keiner von unseren glaubwürdigen Experten wurde zu, ähm, ja, konnte zu Wort kommen, auch der Joey nicht. Aber es wurden irgendwelche Probanden genommen bis hin zu einer jungen Dame, die keine 25 Jahre alt war und in der Ausbildung steckte zur Heilpraktikerin. Und die ähm, hat man dann als Proband genommen und dann mit, ähm, mit der Kamera gemeinsam die Treppen hochgelaufen. So eine ganz merkwürdige Situation. Und diese junge Frau lebte damals in einem kleinen Studentenapartment und dann signalisierte man, aha, das ist das Niveau von Energy, ähm, das sind die Heilpraktik und so. Mhm. Obgleich wir damals beispielsweise die Eder Eden Klinik hatte von Klaus Eder, der ist zum Beispiel seit 30 Jahren oder war 30 Jahre Chefphysiotherapeut von der Nationalmannschaft Fußball oder allerlei Experten aus dem Fußball hatten wir auch dabei. Also von daher war das sehr, sehr ungerecht und äh, hatte zur Folge, dass wir ein halbes Jahr später auch Insolvenz anmelden mussten, sage ich ganz ehrlich. Denn das wurde nicht nur einmal ausgestrahlt, sondern wurde dann im Kreise noch ausgestrahlt in den Parallelsendern. Ich glaube, Kreisat gehörte dazu, 1 Plus gehörte dazu oder 2 Plus. Ja, und dann sind wir natürlich vorsichtig geworden. Und dann sind wir ähm, seit 2008 äh, im Prinzip wieder, wir waren ununterbrochen für unsere Kunden da, aber dennoch war das natürlich ein massiver Einschnitt. Und das ist einfach so in deutschen Landen, ähm, wenn man dann mal eine Insolvenz ähm, ähm, auf dem Zettel hat sozusagen, ähm, dass man dann doch Schwierigkeiten hat, die Glaubwürdigkeit wieder zu gewinnen. Mhm. Aber wir haben verdammt viel gelernt und wir sind heute dankbar dafür, denn danach haben wir dann richtig durchgestartet und haben verschiedene Auszeichnungen bekommen, natürlich immer von, von Personen, die uns oder unsere Methodik zuvor auf den Zahn geführt haben. Ich möchte nochmals reintauchen und zwar, ähm, man sieht ja die Macht der Medien, die wirklich mit einem Bericht wo jetzt nicht die Wissenschaft, die Mediziner, die Physiker involviert waren, sondern einfach sehr oberflächlich äh, ausgesendet äh, zu solchen Reaktionen führt. Das tut mir echt im Herzen weh. Das tut mir auch leid für dich, dass du das erleben musstest. Ähm, es zeigt auch ein bisschen manchmal auch, ähm, dass zu Unrecht so viel Macht den Medien gegeben wird, weil sie einfach wirklich vieles zerschlagen können. Aber unmittelbar bevor das hier alles passiert war, ist ja noch ein Schlüsselerlebnis gewesen, nämlich ein Übernahmeangebot an euch in einer, von einer sehr großen Firma. Darf man den Namen sagen? Ja, so viele gibt es gar nicht davon. Vielleicht nehmen wir den Namen weg, aber das ist weltweit der Größte und hat mit medizinischem Gas zu tun. Mhm. Und das Ganze ist übrigens auch 2006 gewesen. Man hat uns da aber nicht nur dieses Angebot, es gab jede Menge Angebote ähm, seinerzeit, aber das war für uns ähm, das, ähm, ja, das Wertschätzendste, sagen wir es mal so. Und man hat uns da äh, über Jahre auf der Medica, wo wir bis 2007 regelmäßig gewesen sind, ähm, beobachtet. Ja, und irgendwann kam dann völlig unvorstellbar vorbereitet zwei sehr einflussreiche Herren in diesem Konzern, in dem Münchner Konzern und haben uns dann das Ganze bestanden. Aber damals war das halt vier Wochen nachdem oder zwei Wochen nachdem das Ganze mit dem ZDF gelaufen ist, habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt erstmal zu Hause wieder aufräumen, damit da sowas nicht in diese, so eine Situation reinspielt. Letztendlich ähm, trafen wir uns dann im, ähm, in, in 2007 war das dann, im zweiten Quartal und sprachen dann über die Situationen. Aber ich habe ganz klar gesagt, ähm, Geld alleine, das nützt uns nicht. Wir brauchen strategische Partner. Mhm. Aber damals war die Bereitschaft dann doch nicht da, weil wenn ich ähm, ausschließlich Ottomotoren ähm, herstelle und dann zusätzlich auf einmal Dieselmotoren, dann ähm, frage ich mir vielleicht die Ottomotorenkunden, um das mal vorsichtig diplomatisch auszudrücken. Das heißt, wir hatten auch Angst, dass das Ganze in der Schublade lag. Denn das wurde auch formuliert, dass da eine riesen Schublade voll ist mit tollen Erfindungen. Aber die Erfindungen nützen nichts, wenn man diesen Kapitän für dieses Sonderschiff, wie das damals formulierten, nicht hat. Deswegen ähm, hatte ich da kein Vertrauen und wir haben Rückzieher gemacht. Mhm. Ist irgendwie aber auch äh, komisch, oder? Einerseits gibt es so also ein großes Angebot, auf der anderen Seite kommt dann unmittelbar danach diese ganze Geschichte in den Medien und versucht die Firma kaputt zu machen. 
Aber gut, das ist jetzt alles Schnee von gestern, muss man auch sagen. Jetzt schauen wir ja eigentlich voraus in die Zukunft. Ihr habt euch eigentlich von der medizinischen Aussagen distanziert, auch wenn die Erfahrungsmedizin zeigt, es ist ganz klar da eine Wirkung. Ich selbst kann es auch bestätigen. Mein Vater hatte eine, eine Lungenkapazität von 38 Prozent. Er hat dann regelmäßig daran geatmet und die Lungenkapazität ist auf 78 Prozent gestiegen, obwohl es schulmedizinisch nicht möglich ist. Da habe ich auch nur gestaunt und mein Vater konnte die Treppe rauf, Treppe runter, konnte wieder gehen. Da bin ich dir auch herzlich dankbar. Also ihr habt da wirklich etwas gebaut, was einfach definiert wird als Waldluftgenerator. Ich finde das gut, unangreifbar. Man lernt aus diesen Miserien, aus solchen Geschichten heraus, oder? Hm. Ja, und ähm, letztendlich, du sagtest gerade so schön, ähm, State of the Art, das war auch dann eine Thematik. Ich glaube, da ist irgendwie so eine Situation mit dem Teilen und dem Herrschen über die eine Medizin oder über die andere Medizin. Darum ging es auch immer darum, ja, wie ist es denn deklariert? Ist es ein Naturheilverfahren? Ist es Alternativmedizin? Ist es Komplementärmedizin? Oder was es da alles für Detailnuancen ähm, gibt? Nein, und dann sprich sagen wir, Energy State of the Art, wie eine Heizung oder eine Klimaanlage. Ähm, letztendlich bringt Energy die Vitalität zurück in die Atemluft. Es ähm, kennt die Strukturen, die Wasserstrukturen, hexagonale Strukturen, UZ-Worte äh, von Professor Pollack und ähm, so weiter. Das heißt, wir bringen mit dieser Technologie die Wassermoleküle in den Zustand, dass die Energie am besten in den Körper kommt und da entsprechend ähm, 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 dann auch wirken kann. Deswegen ist auch in unseren Gerätschaften auch die Wasserflasche drauf, weil eine Heizung und eine Klimaanlage halt auf Kosten der Relativität in Luftfeuchtigkeit geht. Und wir brauchen die nicht nur für unsere Schleimhäute und für unsere Haut, sondern um den Sauerstoff reaktiv zu machen, muss der mit den Wassermolekülen des Wassers in Verbindung gehen. Und das ist Energy. Mhm. Ja, noch was. Ich, mein, ich habe es ja auch selbst gemessen mit meinem Messgerät, wo ich hier hatte, dass die Sauerstoffverwertung steigt. Und ich sage ja. noch was, wenn mehr Sauerstoff in die Zelle geblasen wird, dann kann die Zelle auch mehr ATP produzieren und der Körper verfügt über mehr Energie, mehr Selbstheilungskräfte, schnellere Regenerationen und, und, und. Warum ja. dieses Thema einfach nie diskutiert wird, ich verstehe es bis heute nicht. Ja, vielleicht liegt das auch an den Erkläransätzen, weil ähm, seit den 20 Jahren sprechen wir von der Sauerstoffverwertung, Sauerstoffutilisation oder ähm, ich weiß nicht, Laktat. Das sind all die Parameter, die uns bekannt sind, aber wir wissen ja nicht, was ist uns nicht bekannt. Wir sprechen alle über den Sauerstoffgehalt. Ich sage immer, warum sprechen wir nicht mal über die Intensität auch? Ähm, alle sprechen über den Reinheitsgrad der Luft. Warum sprechen die nicht über den Energiegehalt? Und das ist genau Energy. Energy macht nicht im Wesentlichen die Luft sauber, sondern sie revitalisiert. Hm. Und das, wie die Natur es auch macht, im Zusammenspiel von Licht, Luft und Wasser hm. ähm, im Rahmen ähm, der Photosynthese. Also heute stellt man wirklich nicht mehr in Frage, ob Energy noch funktioniert ähm, oder nicht. Zumindest nicht, wenn man sich mal eine Stunde oder zwei damit auseinandersetzt. Es gibt Menschen, die machen das auch mal zwei, drei ähm, Tage, weil die einfach sich auch freuen, dass sie endlich mal was über die Atemluft wissen. Alexander, sei ehrlich, was wissen wir? Oder was wissen auch viele Menschen, mit denen wir gesprochen haben, über die Atemluft? Kaum ein Mensch weiß Bescheid. Die können stundenlang über Wein und vielleicht auch über Motoröl sprechen, aber über die Atemluft am allerwenigsten. Das ist voll recht. Sie wird völlig ignoriert. Das Licht wird ignoriert, die Luft wird ignoriert und das Wasser ist heute aber schon ein Thema. Aber es sind also die drei Säulen, die heutzutage einfach, man nimmt es einfach ohne Dankbarkeit, ohne Wertschätzung entgegen. Ja. Na, ja. Aber die 20 Jahre, die waren natürlich nicht nur geprägt von Negativerlebnissen, sondern wir haben so viele wunderschöne, tolle Erlebnisse, ähm, die, ja, die, die ich niemals vergessen werde. Also von daher, und wir haben ja mittlerweile kennengelernt, dass das Gesundheitssystem doch ein bisschen anders liegt. Es ist immer, nicht immer nur im Interesse des ähm, Verbrauchers oder des Kunden oder Klienten, sondern da sind auch wirtschaftliche Aspekte, die da gravierend sind und vielleicht sogar politische Aspekte, was wir ja in der aktuellen, Corona-Situation auch noch zumindest mal vermuten können. Man weiß ja nicht, was ist denn jetzt da wirklich hinter. Ja. Aber das ist auch ein Thema für Energy. Wir bewerben jetzt also nicht sozusagen die ultimative Corona-Therapie, überhaupt nicht. Das machen wir nicht. Aber wir wissen, wenn die Menschen täglich so und so viele Stunden mit der Atembrille, mit der Atemmaske ihre Ausatemluft teilweise wieder aufnehmen müssen, dass das gewiss nicht sonderlich gesundheitsförderlich ist. Deswegen regen, unsere, regen wir unsere Klienten und Kunden an jetzt Jetzt ist es am sinnvollsten, im Prinzip Regeneration fürs Atmen ähm, zu betreiben, ohne dass wir jetzt irgendwelche gesundheitlichen 
ähm, Zuordnungen zusprechen wollen, einfach nur, um besser wieder zu entgiften. Denn damit unterstützt natürlich auch durch körpereigene Leistung die Entgiftung. Mhm. Ja, mir ging es heute einfach um die Geschichte, darum, was ihr alles erlebt habt über, über diese Miserien. Auf der anderen Seite weiß ich ja auch, dass ihr viele Awards bekommen habt. Selbst von einem ehemaligen Staatspräsident habt ihr eine Auszeichnung gekriegt, die man auch bei euch auf der Homepage einsehen kann. Mir ist aber auch noch bekannt, ich habe mir das aufgeschrieben, dass ihr auch äh, zusammengearbeitet habt, Studien, Gutachten gemacht habt mit Professor Jung, Professor Hottenrott, ein großer Mensch übrigens, der Professor Bankhofer, die Physiker mit dem Karl-Heinz Röber habt ihr gearbeitet und Studien gemacht. Äh, aber unter anderem, das wusste ich gar nicht, auch mit dem Professor Fritz Albert Popp. Oh ja, das war seinerzeit, ich glaube es war 2002 oder 2003, da ging es natürlich los, dass wir Nachweise erbringen wollten, nicht weil sie gefordert wurden, sondern weil wir selbst verstehen wollten, was haben wir denn da überhaupt. Und die Biophotonen waren natürlich vom ersten Tag uns ähm, präsent und das war dann auch natürlich die ähm, Ausrichtung. Ähm, so dass wir, wie gesagt, nicht nur einmal ähm, damals im Raketenstützpunkt nannte sich das ja damals, als Fritz Albert Popp und sein Sohn Alex, oder Alexander heißt er übrigens auch, ähm, da waren. Also was war ziemlich spannend. Wir haben nicht nur ähm, die Luft ähm, ähm, gemessen, sondern haben beispielsweise auch einen aufgeschnittenen Apfel mit der Luft angeströmt, mit dem Stream. Das ist ja eine weitere Technologie, die du kennst, wo ja. die Energie von außen äh, zu... Ja. Und dann oxidiert er nicht mehr, gell? Ja, weniger, sagen wir es mal weniger. so. Also das war nicht der perfekte Versuchsaufbau, das hat auch was mit Temperaturen zu tun. Also wir haben es nachher dann letztendlich mit dem Wasser weitergeführt, weil Fritz Albert Popp war ja auch Wasserexperte und hatte allerlei Mitarbeiter da, wo sich dann nachher auch einer outgesourced hat und eine weitere Untersuchung für uns gemacht hat. Aber das war damals für uns ein Highlight. Aber da merken wir schon, obwohl wir den Papst, wenn wir es mal so formulieren dürfen, der Biophotonwelt im, im Boot mit hatten und der uns da etwas bestätigt hat, haben die Ärzte gesagt, hör, was sind denn Biophotonen? Mhm. Aber dann sind wir irgendwann hingegeben, war acht oder zehn Jahren und haben das Ganze nicht mehr über die Biophoton-Argumentation ähm, gebracht, sondern über freie Energie. Nur die freie Energie ist aber genauso unbekannt äh, oder seinerzeit noch gewesen. Und du hast eben von dem ehemaligen Staatspräsidenten ähm, gesprochen, ähm, der ja heute nicht gut in aller Munde ist. Wir sind Mitte, Ende ähm, Januar. Aber dennoch ist er ein großer Befürworter der freien Technologie, der freien Energien. Ich weiß, dass er engsten Zugang zu über 6000 Patenten ähm, Und Tesla. hat. Mhm. Aus der Nikola Tesla. Ja. Recherche kommen, denn sein Onkel war damals derjenige, also von Trump der Onkel, ähm, der diese, diese Zugänge letztendlich auch hatte. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Energy ist eins von diesen ähm, Patenten. Und wir haben natürlich auch recherchiert, ob da irgendwie was Besseres ähm, bei sein könnten. Da gibt es die Medbetten und ich weiß nicht was alles, aber das Atmen lässt sich immer noch nicht ähm, über einen Kompromiss oder eine Alternative ähm, darstellen. Mhm. Von daher sind wir da ganz glücklich, dass wir auch diese Anerkennung äh, bekommen haben. Und wir wissen alle nicht, wo wir heute stehen, ähm, wo die Reise noch hingeht. Und wir freuen uns natürlich, dass wir dieses Signal bekommen haben im Rahmen der Academy, der American Academy of Hospitality Sciences, seinerzeit von Frank Sinatra gegründet, aber dann bis 2015 oder 2016 halt von Trump, von ähm, Donald Trump als ähm, Ehrenbotschafter weitergeführt worden. Mhm. Und das haben wir seit fünf Jahren, aber ist ja nicht unbedingt das Image, was man sich wünscht für ihn oder mit ihm und deswegen halten wir das so ein bisschen noch hinter den Kulissen. Nee, ich wäre schon stolz darüber, hätte ich das. Ähm, ich finde, das hat man auch verdient. Und weißt du, die ganze Geschichte, diese Hochs und Tiefs, da habe ich noch äh, so eine kleine Sache, die ich gerne auch noch in die Kamera festhalten will. Äh, wo du am tiefsten unten warst, wo die Welt dunkel und schwarz war, da kam wieder ein Licht. Und da war äh, eine Familie, sage ich mal so, eine Formel-1-Familie, die gesagt hat, diese Technologie, die unterstützen wir und die haben dir ja auch wieder geholfen, um aus der Misere herauszukommen, oder? Nein, ich weiß nicht, wovon du da redest. Also das ist ein, ähm, ähm, ein, ein Irrglaube. Also wir haben zwar in der, in der Situation in der Formel 1 viel zu tun, aber da keinerlei Hilfe bekommen oder ah, sonst. Dann habe ich das falsch verhört. Mhm. Okay. Da sind viele prominente Menschen, die nutzen unsere Technologie, ähm, aber da sprechen wir nicht drüber, weil wir das einfach versprochen haben. Aber wir haben niemals von irgendjemandem oder von externen Geldern bekommen oder Unterstützung oder Rückendeckung. Nee, nee, das war das Problem. Das haben wir immer gehofft, dass wir eine Art Paten ähm, finden, der dann vielleicht auch mehr als zwei Euro im Sparschein haben, ähm, also so wie wir in etwa, sondern der sagt, okay, ähm, wenn wir da mal ein Problem haben, dann decken wir euch den Rücken. Also das ist nie so gewesen. 
Aber es ist nicht nur in der Formel 1, sondern die Biathleten, die deutschen Biathleten haben ja natürlich schon 2003, 2005 geatmet. Wir haben Weltmeister von Abnötaufern, was eine ganz besondere Herausforderung war. Die müssen nämlich ihre Herzfrequenz maximal runterfahren. Und siehe da, alle Abnötaucher haben nach einmal Energy Atmen 10, Her äh, 10 äh, Herzschläge weniger ab pro Minute. Also 10, Entschuldigung, 10 Prozent, das war ein Highlight für die. Wir sind im Fußball in der Bundesliga, da sind auch ähm, brasilianische Fußballspieler ähm, und so weiter. Also da sind wir richtig gut aufgestellt. Aber all diese prominenten Menschen, die nützen uns nicht wirklich was. Das ist immer schön, wenn man die erwähnen darf, aber unterm Strich glaubt uns, unterm Strich glaubt uns kein Mensch, dass sie auch wirklich dahinter stehen. Denn man denkt dann immer, wir würden denen so und so viel tausend Euro dafür bezahlen oder was auch immer schenken. Und genau das ist gegen unsere Politik, gegen unsere Philosophie, das machen wir nicht. Von daher die Prominenten wie auch in Ottmar Hitzfeld, oder ich weiß nicht, wer da noch alles, Yoko Ono hat ein Gerät, Steven Seagal hat ähm, zumindest Streamgeräte von uns, also sind noch ganz, ganz andere dabei. Genau. Aber die ja. aus Überzeugung und nicht, weil wir sie teuer dafür bezahlen. Ja. Also Ottmar Hitzfeld hat uns ja mal äh, ein Statement gegeben, das habe ich hier, das weiß ich noch. Genau. Schon eine Weile her. Willem Chaylan hat uns vor sechs, acht Wochen das zweite gegeben. Der hat Ende 2019 angefangen zu vitalisieren mit dem Energy Avantgarde und mit dem Stream HS. Der ist hin und weg und hat gesagt, wenn das wirklich was taugt, dann bestätigt das ein Jahr später nochmal. Also das mhm. haben wir vor, wie gesagt, ein paar Wochen bekommen. Mhm. Ist auch auf unserer Website zu finden. Das sind die sogenannten bekennenden Analytiker. Und das hat der Ottmar Hitzfeld ja auch gemacht. Und dafür haben wir auch nicht bezahlen müssen. Und sagt er, nein, genauso wie seine Frau Beatrix, das machen wir aus Überzeugung, weil wir wollen, dass die Erfolg hat mit der Sache. Sache, weil es gibt nichts Wichtigeres und nichts Ähnlicheres als Luft zum Atmen, die vielleicht die ein oder andere, das ein oder andere Defizit im Körper kompensieren kann. Ja, liebe Guido, ich finde das einfach ein Paradebeispiel, was du erlebt hast und wie du eigentlich von hoch zu tiefst wieder ins Hoch gekommen bist und heute nach 20 Jahren immer noch daran bist, dass der, der Luft die Bedeutung zugestanden wird, die es wirklich verdient. Ich glaube, sie lässt sich halt einfach nicht patentieren und deshalb ist auch kein großes Interesse daran, hier eine Energetisierung, ein Verfahren zu entwickeln, äh, wo einfach diese, wo man mehr Sauerstoffverwertung gewinnen kann. Das scheint einfach hier nicht auf dem Markt äh, präsent zu sein. Umso mehr herzlichen Dank, dass du das machst und diesen Weg gegangen bist. Und heute auch in dieser schwierigen Zeit, wo viele, viele Unternehmer jetzt zu dir auch schauen und sagen, ja gut, jetzt haben wir auch eine Phase, die geben wir unten durch, aber nach dem Tor nach dem Tief kommt auch wieder das Hoch. Das wünsche ich nämlich allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern von ganzem Herzen. Und dir, Guido, du bist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Danke, dass du diese Technologie so kraftvoll hinausträgst und dich nicht unterdrücken lässt. Hm. Danke, Alex, dass du uns auch immer wieder die Möglichkeit gegeben hast, über das zu sprechen. Weißt du, weil es immer so ein bisschen was wir auslocken wollen, die ganzen Katastrophensituationen. Ich hab, wir haben uns davon nie einklicken lassen. Im Gegenteil, das hat uns stärker gemacht. Und die Situation 2006, 2007, wo das mit dem, mit der, mit dem ZDF und letztendlich in Folge auch mit der Insolvenz der Gründungsunternehmen war, haben wir uns einfach selbst aus dem Kakao wieder rausgezogen. Wir haben ganz kleine Brötchen ähm, gebacken und haben im Prinzip bei Null ähm, wieder angefangen und haben gesagt, wir bleiben unter dem Radar. Und das hat vier, fünf Jahre gedauert, um die Altlasten zu kompensieren, aus den Fehlern gelernt zu haben. Und dann ist es ja 2012 so gewesen, dass wir das einzige Unternehmen sind, was ein Jahrhundert Award für Innovation bekommen hat, immer noch. So, und das hat uns Kraft gegeben und die Bestätigung von unseren ganzen Kunden und so weiter. Das ist alles das, was uns glücklich gemacht hat, uns, uns nie Kraft genommen hat, sondern Kraft gegeben hat. Genau. So, und, ja. und das wird auch die nächsten 20 Jahre weitermachen und das schafft keiner uns da. Ähm, so ist es. So sei es, sage ich nur so. So sei es. Und rückwirkend betrachtend ist jede unschöne Situation wegweisende Richtungswechsel gewesen, die retroperspektivisch auch immer gut gewesen sind. Das ist wie in einer Beziehung. <lacht> Liebe Guido, herzlichen Dank. Danke, dass wir ohne Maske miteinander so sprechen dürfen. Das war ein Problem. Vielen Dank, Alex. Ebenfalls. Alles Gute und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass Sie zugeschaut haben. Seien Sie bitte auch in diesen schlimmen, kritischen Phasen, wo es einfach wirklich hochs und tiefs geht, einfach ganz, ganz gewiss am Ende des Tunnels, da scheint auch das Licht auch für Sie, Sie haben es verdient. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.